Dear students, Assalamu alaikum. I wish you all are well by the grace of Almighty Allah. I am also fine. I hope you all are staying at home, maintaining the rules of health and social distancing. I, I will tell you not to go out, but if it is necessary to go out, you must wear mask. And after returning home, you must wash your hands with soap minimum 20 seconds. Shukriya Shikhati. Assalamu alaikum. Ashakri Tumar Shakali Bhalo Acham. Ami O Bhalo Achi. Tumra Nishri Bari Tio Abastan Kocham. Aar Tumar De Jabun Tio Jotno Kaza Ase Tumra Abushu Shamajik Duro Tumar Jari Te Kolte. Aar Judi Ami Tumar De Kepo Bhu Bari Naha Jona Chono. Aar Gita Tumar Judi Bari Te Hoi Thal Abushu Maasita Kolte. Aar Bashaay Kira Kor Bhalo Kori. Shaban Diye. 20 second shumoy niye hat thuya nite Dear students, I am Muhammad Samuel Haq Assistant Teacher, Dolesha Government Primary School, Kainigans Thakar are inviting you to join my class I hope you will be with me Shukriya Shikhati I am Muhammad Samuel Haq, Shokari Shikhan, Dolesha Shokari Patan Vidala, Kainigans Thakar Tumadhe Shobai ke आमार क्लासे आमार दोन जनक छी, शाग वत जनक छी, आशा गुरी तुम राथ आमार क्ला आमार शाथी शेश पर जन्त थाक बिन। शुब प्रियो शिखाथे। शुब प्रियो शिखाथे। आज आमी तुमादे शाथे आलो चना कोर गो। तुमादे तीसी पोरी खाई। Rearranging. Dear students, I will discuss. Today I will discuss about rearranging. You know, you know there will be some words in jumble order. You will have to rearrange the words in appropriate uh, order to take meaningful sentences. Rearranging. किसी उल्टा पालता शब्द तो आता है कि शब्द बोली तुम्हारे बेटी को तो हमें शायदी लिखते होंगे जाते एक ता और तो फिर ना शब्द दूरी बात को दूरी खाए आर ये जा तुम्हारे किसी पुरी टाइम बारों नंबर आ रहे हैं अमी ये रेंजिंग के ऊपर आज के एक तो बड़ो क्लास नहीं हो आशा करूं धोर्जो तुम्हारे � शे नियम गुली में तुम्हारे शादालों चुना कर बो आर उन्हीं शाले जे रेंज गुले शे चिलो उन्हीं शाले शॉप गुले रेंज जे हमें ऐसे आलो चुना कर बो फॉल एक तो क्लास टा बड़ा हो जिते पड़े अभी आशा करूँ तुम्हारे थोड़ी चुनिए आ थाई पे तब पे तुम्हारे भालो होंगे तुम्हारे बिशोटे टीआरडी � शेयर बोले नियम तो बातें शायद आलोचना करो और डीएनएन जैसे नियम बोले आमी बोल बोल जिक्की फाबे डीएनएन चली बोल तो हाँ हाँ आमी आशा करूँ तुम रा खाता कोलों में रेडी होने आज रेडी आज आ रेडी ना था क्ले खाता कोलों में रेडी होने जाओ आमी किस नियम को था नियम का नियम बोल बो शेयर शुरू करा जाए। Dear students, what we cannot but know, अमरा जान ना जेने पारी ना about reality। ये ये देखिए शुरू के अमरा ना जान ना जेने पारी ना। और की जान था। Number one articles, you know, और A and B are articles। Number two, positive, my, our, his हार, दिया, यू, इस, रोहित, ऐसेट्रा। ये लो। कुनो नामे शेषे जुदी एक ता एपोस्टोफी आज दवा कौन? शेटा कुछ पॉजिसिव। पॉजिसिव की तुम्हारे किस चीज़ चलो? व्हाट इज़ पॉजिसिव? पॉजिसिव इज़ बिलोंगिंग, बिलोंगिंग्स। ओनरशिप। एक बात है ओनरशिप बोलते बोलो तो वो शोभा से बोलते हैं तो जो भी बोले माय फादर, आमर बाबा, ताले देखो इतने तो आमर रहेगा तो, 
আমি আমি যে বাড়িতে বাড়িতে আছি আমি যদি বলি দিস ইস হাউস 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 তো আমি দেখতেই পাচ্ছি তাই না কার হাউস আমি যদি বলি দিস ইস মাই হাউস মাই হোম আমার বাড়ি এটা কিন্তু মালিকানা বলে যাচ্ছি এটা হলো পজিটিভ পজিটিভ মানে মালিকানা আমরা অনেক সময় বলি না যে কর্ণফুলি মার্কেটে আমার বাবার একটা দোকানের পজেশন কিনে নিয়েছে পজেশন মানে মালিকানা কিনে নিয়েছে দোকানে সেই মালিকানা কিনে নিয়েছে পজেশনের পজেশনেরই অ্যাক্টিভিটি হলো পজেশন নাম্বার থ্রি প্রে পজিশন প্রে পজিশন ইন অ্যাট অন অভার আন্ডার এরকম প্রে পজিশন অনেক আছে প্রে পজিশন প্রে মানে পূর্বে পজিশন অবস্থান পূর্ব অবস্থানে কিসের পূর্ব অবস্থান নাউনের পূর্ব অবস্থান অর্থাৎ নাউনের পূর্বে যে শব্দগুলি বসে প্রে পজিশন মিনস অন্যান্য নাউনের পূর্বে বসে নাউনের সাথে যে অন্য শব্দের অন্যান্য বাক্যের অন্যান্য শব্দের সাথে যে সম্পর্ক সৃষ্টি করে তাকে বলা হয় প্রে পজিশন নাম্বার সংখ্যা ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন ফিজার নাম্বার এগুলি হলো নাম্বার দিস ক্যান নট বি ইউজ ইন সেন্টেন্স ব্যবহার <laughs> সাহিত্য করে তো এই সবগুলি আর্টিকেলস একা একা বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে না যখন এটা আর্টিকেল হিসেবে ব্যবহৃত অবশ্যই একটা নাউনের পূর্বে বসে যেমন ধরো এটা হতে পারে যেমন অ্যান অরেঞ্জ অ্যান অরেঞ্জ কিন্তু আমি যদি বলি এন মানে একটি এ মানে একটি অ্যান অরেঞ্জ আমি যদি অ্যান বলি শুধু তাহলে একটি একটি কি একটি কি কিছু কিছুই বোঝা যায় একটি কিছুই বোঝা যায় না এখানে সাথে অবশ্যই একটা কি থাকতে হবে নাও থাকতে হবে অ্যান অরেঞ্জ হতে পারে অ্যান অনেস্ট ম্যান হতে পারে অবশ্যই নাম মাল পজেসে কোনো নাম লেখা করতে নামারও নাম লেখা করতে প্রেপোজিশনও নাম লেখা করতে এসবগুলি নাম লেখা করতে এই জিনিসগুলি তোমার জানতে হবে এই জিনিসগুলি জানিয়ে আমার সাজানোর সুবিধা হবে বাক্যটা যখন তুমি সাজাবে তখন সুবিধা হবে হ্যাঁ আমি আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো এখন আমি তোমাদেরকে এক মিনিট সময় দেবো খুব দ্রুত তোমরা এটা লিখে নিবে কারণ এগুলি লেখা থাকলে ভবিষ্যতে তোমাদের রেফারেন্স হিসেবে কাজ করবে ভুলে গেলে কোনো কারণে যদি কোনো সমস্যায় কোনো রিয়ারেঞ্জ রিয়ারেঞ্জ করতে তখন এটা ডাইরি থেকে লোকখানা থেকে একবার দেখে নিলে সুন্দর তোমরা করে ফেলতে পারবে তো সত্য শিক্ষার্থী আমি তোমাদের এক মিনিট সময় দিচ্ছি এক মিনিটের মধ্যে তোমরা লিখে নেবে Dear students, uh, I hope you have finished your writing. Now, sentence is structure. Ekho namra sentence is structure dekho. Abo shur proti ti kaji dekho ekta structure ase. Aami tumi chakulo kisho kote pa bhe naami chakulo kisho kote pa bhe. Tho ra aami ekta chakti kore bhe. Chakti pe dhe bhe aami ki aami gelam bollam jamaak chakti ta dite bhe. Dibhe? অবশ্যই আমাকে একটা প্রসেস মানতে হবে একটা নিয়ম মানতে হবে আমাকে একটা ইন্টারভিউ দিতে হবে ইন্টারভিউ পাস করতে হবে তারা আমাকে লেটার ইস্যু করবে হ্যাঁ তারপর আমি যোগদান করব আমি যোগদান করার জন্য আমাকে আবেদন করতে হবে তারপর আমি স্কুলে এসে যোগদান করবো তবেই না আমি চাকরিটা হয়ে যাবে অর্থাৎ আমাকে একটা প্রসেসের মধ্যে একটা যে কোনো কাজ প্রসেসের মধ্যে করতে হবে তুমি একটা কিছু ধরো তুমি একটা খাতাই কিনতে গেলে এটা একটা কাজ ক্রয় করে একটা কাজ আর তুমি ঘরে বসে থাকলে কি হবে তোমাকে কি করতে হবে এই খাতাটা কেনার জন্য বাইরে থেকে টাকা নিয়ে বাইরে থেকে বাড়ি বার দোকানে যেতে হবে দোকানদারকে বলতে হবে তারপরে তোমাকে কি করতে হবে কি করবে খাতাটা দিবে 
তবেই তুমি খাতাটা তোমার কিনা সম্পন্ন হবে অর্থাৎ প্রতিটা কাজেরই একটা ধারাবাহিকতা আছে ধারাবাহিকতা আছে অর্থাৎ একটা কাজের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটা ধারাবাহিক ধারাবাহিকভাবে একটা কাজ করতে হয় কিন্তু আমরা যখন কোনো সেন্টেন্স তৈরি করব তখন আমাদের কিছু একটা স্ট্রাকচার আছে একটা কাঠামো আছে ও আমাদেরকে কী করতে হবে ওই হাফ মেট ইন দ্যাট কাঠামো স্ট্রাকচার আদারওয়াইজ ইট ইস অ্যাবসলিট ইম্পসিবল টু মেক টু ডু এনি টাস্ক যে কোনো কাজ করা সম্ভব তাই আমি তোমাদেরকে বলবো যে এই যে স্ট্রাকচার আছে অবশ্যই তোমরা স্ট্রাকচারটা খাতায় লিখে নেবে আমি যখন আলোচনা করব ফাঁকে ফাঁকে তোমরা কী করতে পারি এটা তোমাদের নোট খাতে তোমার নোট থেকে অবশ্যই তুলে নেবে তো ডিয়ার স্টুডেন্টস আমরা স্ট্রাকচারটা একটু দেখে এখন সাবজেক্ট অবজেক্ট সরি সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট প্লেস টাইম এখন একটা জিনিস খেয়াল করো এই স্ট্রাকচারটা কিন্তু পেতে টাইমটা কিন্তু অনেক সময় আমরা সামনে দিতে পারি পরেও দিতে পারি টাইম এক্সপ্রেশনটা সামনে হওয়ার পরেও দেওয়া যায় টাইম এক্সপ্রেশনটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা পরে এবং দিতে পারি যেমন ধরো আই ওয়েন টু ঢাকা অন সানডে কিন্তু আমি যদি এইভাবে না বলি এইভাবে বলি অন সানডে আই ওয়েন টু ঢাকা নো প্রবলেম হয়ে যাবে তো আমরা টাইম এক্সপ্রেশনটা আগে বা পরে দিতে পারি এটা কোনো ব্যাপার না তো এখানে সেই জন্যই টাইম এক্সপ্রেশনটা আগেও দেখানো হয়েছে পরেও দেখানো হয়েছে তো এখন আমরা স্ট্রাকচারটা আসলে দেখে নেবো আমরা মাঝে মধ্যে দেখে নিই সাবজেক্ট আর অবজেক্ট প্লেস টাইম সাবজেক্ট পাঁচটা সাবজেক্ট ভার অবজেক্ট প্লেস টাইম পাঁচটা এটা মনে রাখতে হবে তোমাদেরকে এটা মনে রাখতে হবে আমি আবারও বলছি সাবজেক্ট ভার অবজেক্ট প্লেস টাইম এই পাঁচটা এসে থাকতো আমি আশা করি তোমাদের একটু মনে থাকবে সাবজেক্ট ভার অবজেক্ট প্লেস টাইম আমি আবার বলছি সাবজেক্ট আর অবজেক্ট প্লেস টাইম এই যে পাঁচটা জিনিস এই যে এই পাঁচটা এই পাঁচটা পরপর তোমাকে কী করতে হবে সাজাতে হবে যখন এই পাঁচটা জিনিস তুমি পরপর সাজাতে তোমার অটোমেটিকলি বুঝে যাবে এখনও তো তুমি বলতে পারবে যে স্যার হোয়াট ইজ সাবজেক্ট হোয়াট ইজ ফার আই ডোন্ট দাও হোয়াট ইজ দাও আমি জানি না জানি আমি আলোচনা করব তোমরা আমার সাথে থাকো মন দিয়ে শুনো দেখবে মন দিয়ে শুনো এবং দেখো দেখবে হয়ে গেছে এই ল্যাসন শেষে এই ক্লাস শেষে আমি আশা করি তোমাদের তুমি কোনো সমস্যা আর থাকবে না তো আমরা এখন দেখি হেয়ার সাম এক্সাম্পলস হেয়ার এখানে কিছু এক্সাম্পল আছে আমি সেই এক্সাম্পলগুলি দেখবো আই প্লে ফুটবল ইন দ্য পার্ক আই সাবজেক্ট প্লে ফার ফুটবল অবজেক্ট ইন দ্য পার্ক প্লেস accordingly he she or it eats popcorn in the cinema on Saturdays we drive his first car around track on his special occasions they wave to their parents uh, out the window every weekday morning in the first time subject the proper the correct object place ফাইন তাহলে এইভাবে আমরা যদি এটা মনে রাখতে পারি যে কখন সিরিয়ালটা যে ধারা ফাইন হবে যেমন বলে গেলাম এটা যদি আমরা মনে রাখতে পারি তাহলে কিন্তু রিয়ালাইজ করা আসলে খুব একটা টার হবে না খুব কঠিন হবে না সরি কঠিন হবে না দেখি আমরা এখানে টাইম এক্সপ্রেশন কেন অলসো গো অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ দ্য সেন্টেন্স অফ দ্য স্ট্রাকচার মানে টাইম টাইম এক্সপ্রেশনটা আমরা বাড়িতে শুরু তো দিতে পারি অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ দ্য স্ট্রাকচার ইফ ইফ ইউ আর আনসিউ ফুড ইট অ্যাট দ্য এন্ড তুমি যদি নিশ্চিত না হো যে আসলে আর একটা কথা বলি টাইম এক্সপ্রেশনটা সবসময় যে আগে হবে তাও কিন্তু না সেই বিষয়ে তুমি যদি নিশ্চিত না হও তাহলে তোমাকে কী করতে হবে একটু তুমি এটা শেষে নিয়ে প্লেস গোজ বিফোর টাইম প্লেস গোজ বিফোর টাইম 
এখন ওর পর টাইম প্লেস অবশ্যই প্লেসটা টাইমের আগে হবে আমি একদম এটা মনে রাখবে যে অবজেক্টের পরেই প্লেস হবে অবজেক্টের টাইম তারপর প্লেস হবে না প্লেস শেষ হবে না প্লেস হবে অবশ্যই অবশ্যই টাইমের আগে এটা মাথায় রাখতে হবে নেভার কোড প্লেস বা টাইম বিটুইন ফার্ট এন্ড অবজেক্ট এখানে কথাটা হলো যে আমরা এই যে এই যে ইয়েটা দেওয়া আছে এর ব্যত্যয় করব না অর্থাৎ আমরা এই যে প্লেস বা টাইম এটা এই ফার্ব আর অবজেক্টের মাঝখানে এইখানে আমরা কখনোই দেব না এখানে আমরা কখনোই দেব না কিংবা এইখানে সাবজেক্ট বা ফার্বের মাঝখানে আমরা কখনোই দেব না আমরা সব সময় যে আমাদের সুবিধার জন্য আর তোমাদের তোমাদের যে রেফারেন্সগুলি আসে সবগুলো তোমাদের যে ইংলিশ টেক্সট বই আছে সেই টেক্সট বই থেকে আসে কাজেই তোমাদের এত কিছু নিতে হওয়ার কিছু নেই তোমাদের টেক্সট বই অলরেডি আমার মনে হয় যে দুই দশ বিশ বার পড়া হয়ে গেছে কাজে তোমাদের টেক্সট বই বাইরে আসবে না তোমরা একবার দেখলি বুঝতে পারবে যে আসলে বাক্যটা কী হবে কাজেই তোমাদের এত মানে ভয় পাওয়ার কিছু নেই আসলে রেফারেন্স দেখে অনেকেই ভয় পেয়ে যায় হ্যাঁ আমি বলবো যে তোমাদের এখানে ভয় পাওয়ার কিছু নেই তোমরা এটা খুব সহজেই পারবে তো আমরা আমি তোমাদেরকে বলবো যে এই যে স্ট্রাকচারটা এখানে দেখালাম তোমাদের এটা আমি সাবজেক্ট ফার্ম অবজেক্ট প্লেস টাইম এটা চেঞ্জ করবে না ভুলেও এ কাজ করতে যাবে না যে প্লেস এবং টাইমটাকে ভার্ব এবং অবজেক্টের মাঝে মাঝে বসালে কিংবা সাবজেক্ট অথবা ভার্বের মাঝখানে মাঝে বসালে এটা করবে না তবে মাঝে মাঝে তো কিছু জিনিস শিখ হোক ইফ ইউ আর শিওর ইউ ক্যান ইউ ক্যান পুট দ্য ইউ ক্যান পুট টাইম অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ দ্য সেন্টেন্স তুমি কী করতে পারো সেন্টেন্সের শুরুতে টাইমটা ব্যবসা বসাতে পারো তুমি যদি নিশ্চিত থাকো গ্যাস আমি আশা করি আমার কথার কাঠে কাঠে তুমি এটা লিখে নিয়েছ হ্যাঁ আর যদি না লিখে থাকো তাহলে ভিডিওটা একটু পজ দিয়ে তোমরা এটা লিখে নিও গ্যাস স্টুডেন্টস আমরা এখন দুই হাজার উনিশ সালে দুই হাজার উনিশ সালে যে ডাবেস কোয়েশনগুলি এসেছিল সেগুলি আমরা এখন সলভ করব আমরা কিভাবে খুব সহজে মানে হাউ উই ক্যান রিয়ারেন্স দ্য কিভ হ্যান্ড সাম্বল ওয়ার্ডস টু মেক মিনিফুল সেন্টেন্স আমরা কীভাবে এক ইজিলি কীভাবে সহজেই যে জাম্বল ও জাম্বল ওয়ার্ডগুলি দেওয়া থাকে এটাকে সাজিয়ে একটা সুন্দর মিনিফুল বাক্য তৈরি করতে পারবি উনিশ সালে যেগুলো এসেছিল সেইগুলি আমরা এখন একটু দেখব দেখো প্রথম এখানে যে বাক্যগুলি প্রথম বাক্যটা দেওয়া আছে লাইব্রেরি ইজ নিয়ার বাই এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো জি নাউন সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট হবে সবসময় নাউন অথবা প্রভাব নাউন অথবা প্রভাব আর সাবজেক্ট হয় সাধারণত পার্সোনাল নাউন প্রপার নাউন অথবা প্রপার নাউন অথবা প্রনাউন পার্সোনাল প্রনাউন সাবজেক্ট নাইনটি নাইন পারসেন্ট সাবজেক্ট হবে প্যাসিভ আমরা যেটাকে বলি প্যাসিভ ভয়েস অ্যাক্টিভ ভয়েস সেই অ্যাক্টিভে 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 তখন কি হয় নাইনটি নাইন পারসেন্ট সাবজেক্ট হবে হয় প্রপার নাউন নয়তো পার্সোনাল প্রনাউন এগুলো প্রপার হোয়াট ইজ প্রপার নাউন প্রপার নাউনগুলো কোনো মানুষের সুনির্দিষ্ট মানুষের সুনির্দিষ্ট নাম যেমন আমার নাম মাই নাম ইস মোহাম্মদ সামিল হক এই মোহাম্মদ সামিল হক ইজ প্রপার নাউন আর পার্সোনাল প্রনাউন আমার হি সি দে এই যে প্রপার নাউন পরিবর্তে আমরা যেগুলি ব্যবহার করি সেটাই হলো প্রপার নাউন প্রপার নাউনের মধ্যে আবার দুই দুইটা ভাগ আছে একটা হলো প্লেসের নামও প্রপার নাউন হতে পারে কিন্তু আমি বলছি মানুষ আমি বলেছি মানুষ প্রপার নাউন প্রপার নাউনের মধ্যে আমি বলেছি প্রপার নাউন তো একটা জায়গার নামও হতে পারে জায়গার নাম না আমি বলেছি মানুষ তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তোমার কি হবে এই মানুষ প্রপার নাউন এটা তোমার কি হবে সাবজেক্ট অথবা পার্সোনাল প্রনাউন তো এই ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু মনে তার অবজেক্টটাও কি হবে অবশ্যই একটা নাউন অথবা অবজেক্ট হবে তাহলে যদি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অনেক সময় এরকম পার্সোনাল নাউন বা প্রনাউন থাকে না সেই ক্ষেত্রে আমরা কি ব্যবহার করি ইট অথবা দেয়ার ব্যবহার করি যেমন ইট যেগুলিকে আমরা বলি ইন্টার ইন্টারাক্টরি ইট আর দেয়ার আমি এটি ব্যাখ্যা করতে চাচ্ছি না কারণ এগুলো তোমরা সিক্স সেভেনে গেলে এগুলি জানতে পারবে অর্থাৎ আমি একটা উদাহরণ দিয়ে তোমাদের সংস্কৃতি বুঝিয়ে দিই যেমন ধরো আমার একটা বাড়ি আছে তাহলে আমি কি বলবো আই হ্যাভ আ হোম ওর হাউস আই হ্যাভ আ হাউস আমার একটা বাড়ি আছে কিন্তু আমি যদি বলি এই দুলেশ্বর দুলেশ্বর হলো আমাদের গ্রামটা দুলেশ্বর হলো আমাদের গ্রাম এই দুলেশ্বরে এই দুলেশ্বর দুলেশ্বর একটি স্কুল আছে দুলেশ্বর একটি স্কুল আছে 
দেখো এখানে কিন্তু কোনো বিলঙ্গিন বুঝাচ্ছে না কার স্কুল এটা বুঝাচ্ছে না সেই সব ক্ষেত্রে আমরা কি ব্যবহার করি দেয়ার ব্যবহার করি যেমন ধরো দেয়ার ইজ এ স্কুল অ্যাট ডুলেশন দেয়ার ইজ এ স্কুল অ্যাট ডুলেশন ডুলেশনে কি আছে একটা স্কুল আছে আমি বললাম ঢাকায় অনেক মসজিদ আছে ঢাকায় অনেক মসজিদ আছে তাহলে আমি কি বলবো দেয়ার আর মেনি মস্ক ইন ঢাকা ঢাকায় অনেক সুন্দর সুন্দর জায়গা আছে তাহলে আমরা কি বলবো দেয়ার আর মেনি বিউটিফুল প্লেসেস ইন ঢাকা বাংলাদেশে অনেক বাংলাদেশে অনেক নদী আছে বাংলাদেশে অনেক নদী আছে আমরা কি বলবো দেয়ার আর মেনি রিভার্স ইন বাংলাদেশ তো তথ্য এখানেও অনেকটা সেরকম হবে দেখো দেয়ার ইজ দেয়ার ইজ তার আগে একটু ব্যাকআপ বা ব্যাক করে করার আগে একটু অন্যরকম ভালো বলে দিই যে আমরা যদি এভাবে বলি যে আমরা আমার কিছুক্ষণ আগে আমি বললাম যে প্রথমে হবে সাবজেক্ট হবে নাউন তাই যদি হয় তাহলে এখানে লাইব্রেরিটা হলো নাউন আমরা যদি এইভাবে বলি লাইব্রেরি ইজ এ লাইব্রেরি ইজ দেয়ার নেয়ার পাই বাক্যটা কিন্তু আসলে মিলে না সেই জন্য এটা আসলে এইভাবে হবে দেখো দেয়ার ইজ আ লাইব্রেরি নেয়ার পাই এটা নেই তাহলে কি হলো উনি করতে একটি লাইব্রেরি পাঠাগার আছে কিন্তু তোমাদের বইয়ের ভিতরে এই বাক্যটা ইন্টারভিউটিভ আছে অর্থাৎ ইন্টারভিউটিভ আছে সেটা কিভাবে আছে যে ইজ দেয়ার আ লাইব্রেরি নেয়ার পাই ইজ দেয়ার আ লাইব্রেরি নিয়ার বাই নিকটে কি কোনো মসজিদ এই পাঠাগার আছে তাহলে আমরা উত্তরটা একটু দেখে নিই ইজ দেয়ার আ লাইব্রেরি নিয়ার বাই আমরা নাম্বার বি আমরা আগে বলেছি যে দেখো এই যে পজিটিভ এগুলি কোথায় থাকে হার্ডের নাহলের আগে বসে তাহলে এখানে কত নাম হলো মাদার মাদার তাহলে কি হবে মাই মাদার হেল্প হলো ভার্ব আই হলো প্রনাম ইউজারি হলো অ্যাড ভার্ব তাহলে আমরা একটা বাক্যটা কীভাবে সাজাবো তাহলে আমরা একটা বুঝতেই পারছি যে দেখো আমরা যদি আমরা আমরা আগে বলেছি যে সাবজেক্ট হবে নাউন অথবা প্রনাম সেই ক্ষেত্রে মাই মাদার নাউন আমরা যদি মাই মাদার নাউনটা দিই তাহলে কি হয় মাই মাদার হেল্প দেখো এখানে যদি মি থাকতো তাহলে কিন্তু তাহলে এই যে দেখো দি আছে দুইটা তাহলে দুইটা দিয়ে দুইটা নাউনের পূর্বে বসবে দুইটা দিয়ে দুইটা নাউনের পূর্বে বসবে আর দেখো এখানে একটা অন আছে তাহলে অনটাও নাউনের পূর্বে বসবে অনটাও নাউনের পূর্বে বসবে কোন নাউনের পূর্বে বসবে আমরা এখন একটু দেখবো কি হলো ভার্ব তার মানে দুইটা নাউন আছে একটা ভার্ব আছে দুইটা দি আছে দুইটা দি দুইটা কারণ আমরা যদি এইভাবে করি দেখো মিলে কি না দা কোনার ইজ আমরা বলেছি যে নাউন ভার সাবজেক্ট হবে আমরা আমরা এটা দিয়ে দেখি আসলে হয় কি না দা কর্নার তারপরে ভার্ভ ইজ অন দ্য সুপার মার্কেট কর্নার সুপার মার্কেট অর্থ হলো অর্থ হলো না কিন্তু আমরা যদি এইভাবে বলি দা সুপার মার্কেট ইজ অন দ্য কর্নার তাহলে কিন্তু বাক্যটা সুন্দর অর্থ প্রকাশ করলো তারপরে একটু দেখে নিই আসলে আমাদের এখানে কি আছে দা সুপার মার্কেট ইজ ভার্ব আমি বলেছি যে নাউনের পূর্বে আর্টিকেলস পড়বে আর এখন বাকি থাকলো কি কর্নার কর্নার নাউন তার আগে কি বলবে দি তার আগে বলবে অন তাহলে কি হলো অন দা কর্নার 
তারপরে ভাল করে সিলেক্ট তে সি এটার পরে কি হবে সাবজেক্ট এর পরে হবে তাহলে সিলেক্ট এই এই দুটো আমরা বুঝে গেছি এই দুটো আমরা লিখে দিই এই দুটো লিখে দিই ওকে সিলেক্ট এখন বাকি আছে তিনটা জিনিস দুটো তিনটা জিনিস এন্ড ফর আওয়ার আওয়ার নাম ফর আর্টিকেল ইকুয়াল টু পজিশন এন্ড আর্টিকেল এন্ড আর্টিকেল আমি কি বলেছিলাম আমি যে নাউনের যদি প্রেপজিশন এবং আর্টিকেল দুটাই থাকে তাহলে তাহলে আগে প্রেপজিশন হবে আগে প্রেপজিশন হবে তারপর আর্টিকেল হবে তারপরে নাউন হবে তাহলে আমরা দেখি তাহলে কি প্রেপজিশন ফর তারপরে কি হবে আর্টিকেল এন্ড দেন নাউন আওয়ার আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এবার আমরা বিল আমাকে একটু দেখে নেব এখানে দেখো এটা দেখো অফ ওয়াজ এ চিং আ লজ এই এটা তোমরা মনে হয় খুব সহজে পাবে যারা যারা তো কথা বলে এটা দেখাই তো বুঝছি না আ লজ অফ এটা একটা একটা ফ্রেশ আ লজ অফ এটা একটা ফ্রেশ আর এখানে আছে ওয়াটার এটা নাউন এটা আ লজ অফ লাইক অ্যাডজেক্টিভ একটা অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেশ অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেশ এটা একটা অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেশ থাকে আসলে ফ্রেশ হলো কয়েকটা শব্দ যদি মিলে একটা অর্থ প্রকাশ করে তখন সেটাকে কি বলা হয় ফ্রেশ বলা হয় তো এখানে দেখো তিনটা শব্দ মিলে অর্থ প্রচুর আর লাট অফ অর্থ প্রচুর দেখো তিনটা শব্দ মিলে কি একটা অর্থ প্রকাশ করবো এই তখন এটাকে কি বলবো আমরা ফ্রেশ এটা হলো অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেশ প্রচুর অ্যাডজেক্টিভ আর আছে কি ড্রিং ড্রিং হলো ভার্ড দেখো এখানে কিন্তু কোনো সাবজেক্ট নাই সাবজেক্ট নাই কেন নাই দেখো আমরা যদি এরকম দিই আমরা আগে যে আগে জেনেছি যে সাবজেক্ট হবে নাউন অথবা কোনো প্রনাউন তাহলে সেইভাবে যদি আমরা চিন্তা করি যে স্যার তো বলেছি যা নাউন সাবজেক্ট হবে নাউন অথবা প্রনাউন তাহলে ওয়াটার নাউন আছে তাহলে ওয়াটার আমরা আগে দেবো সাবজেক্ট বানাবো হয় দেখো হবে কি না আর লট অফ ওয়াটার ড্রিং বাক্যের কোনো অর্থ প্রকাশ করে করে কাজে এটা হবে এটা হবে না এটা হবে এরকম ড্রিং আর লট অফ ওয়াটার ড্রিং আর লট অফ ওয়াটার আমরা একটু দেখে নিন ড্রিং আর লট অফ আর লট অফ এটা হলো একটা ফ্রেশ আর লট অফ মানে প্রচুর আর ওয়াটার নাউন তাহলে কি হলো ড্রিঙ্ক আর লট অফ ওয়াটার আমরা পরেরটাতে দেখ এখানে দেখো এখানে মিল্ক নাউন আজ হলো প্রনাউন কিন্তু আজ অবজেক্ট হিসেবে আছে আর নাউন মিল্ক হলো নাউন তার মানে মিল্ক হবে সাবজেক্ট হ্যাঁ আজ কিন্তু এখানে প্রনাউন পার্সোনাল প্রনাউন বাট ইট ইজ অবজেক্ট ইন অবজেক্টিভ ফর্ম অবজেক্টিভ ফর্মে আছে কাজে এটা সাবজেক্ট হবে না তাহলে মিল্ক হবে সাবজেক্ট তাহলে তারপরে কি হবে এখানে আরেকটা জিনিস খেয়াল করো দুইটা ফর্ম আছে হেলপস সাহায্য করা মেট তৈরি করা তাহলে এই হেলপস হবে দেখো এস আছে তাহলে এই এটা হলো মূল ভাগ আর এই যে টু আছে এই টু এর সাথে হবে এই মেট তাহলে দুটি যদি দুইটা ভাগ থাকে আগে টু হয় অথবা পরের ভাবের সাথে আইন যোগ করে দিতে হয় তাহলে কি হলো মিল্ক মিল্ক হেলপস আজ ভাবের পরে অবজেক্ট হবে ভার্বের পরে কি হয় অবজেক্ট হয় তাহলে হে মিল্ক হেলপস আজ কি হবে উইথ পর আরেকটা ভার্ব আছে টু মেক টু মেক নেক্সট যেটা আছে সরি টিচার্স উই আওয়ার লাভ দেখো উই সাবজেক্ট কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি এটা সাবজেক্ট হবে কিন্তু এটা যদি আজ থাকতো তাহলে এটা অবজেক্ট হয়েছে তাহলে এটা সাবজেক্ট আর এটা হলো ভাব হলো ভার্ব তাহলে কি হবে উই লাভ দেখো আওয়ার পজেসি টিচার্স নাও তাহলে কি হবে আওয়ার টিচার্স উই লাভ আওয়ার টিচার্স অনেক সহজ আসলে মন দিয়ে তোমরা একটু দেখো অনেক সহজ এবং আমি আমার বিশ্বাস আজকে ক্লাসে তো তোমাদের এই বিশেষ সমস্যা হয় কথা না আমরা পরে তাদের একটু দেখি ইউ ইউ একটা পার্সোনাল প্রনাম সাবজেক্ট হিসেবে আছে তার মানে এটা সাবজেক্ট হবে তারপরে গোয়িং ভার হয়ার ডাবল এস টার্ম তোমাদের ডাবল এস কোশ্চেনের সময় এটা ভালো করে বুঝানো হয়েছে আর লং সিলিং ফার্ম এটা তোমরা বুঝতে পারছো এবং এটা ডাবল এস কোশ্চেনের মধ্যে তোমাদের ছিল আমার মনে হয় তোমাদের এখানে দেখা করার কোনো প্রয়োজন নেই তারপর আমি বলছি ডাবল এস কোশ্চেনের মধ্যে একটা কথা আছে কিন্তু দেখো কি হবে প্রথমে হবে ডাবল এস টার্মস প্রথমে হবে ডাবল এস টার্মস তারপর তারপর সাবজেক্ট 
खूब सुंदर उत्तर दिए जाओ सबशेष प्रणाम डेखे प्रथम प्रथम नियम तुम्हारा परीक्षा तक एक चिंता कर सूझ थे तुम्हारे तुम जो नियम गुली ना जानो तुम्हारे पढ़ार बहरे एस गेसा 
আর তুমি এগুলি নিয়ম জানো না তাহলে তোমার যে চিন্তা করার অবকাশটা আর থাকছে না সেই জন্য তোমাকে কি করতে হবে এই নিয়মগুলি একটু জানতে হবে তাহলে কি করবে একটা চিন্তা করার সুযোগ থাকে যে একটা চেষ্টা করার সুযোগ থাকে কিন্তু তোমার যদি নিয়মগুলি যদি আদৌ তুমি না জানো আর এটা একটা আনকমন এসে গেল তাহলে কিন্তু তোমার সেই চিন্তা করার স্কোপটা কিন্তু থাকে না সেই জন্য এগুলি একটু জানতে হবে আমরা পরে একটা একটু দেখে নেব দেখো এটাও অনেকটা কিছু গুলো একটা করে এসেছিলাম দেখো হ্যান্ডস হলো নাও ইউর হলো পজিটিভ তার কারণ কি হবে ইউর হ্যান্ডস হবে ওয়াশ হলো ফার্ট রেগুলারলি দেখো এখানে কিন্তু সাবজেক্ট নেই হ্যাঁ এখন তুমি বলতে পারো স্যার আপনি তো বলছেন নাও সাবজেক্ট হবে তো নাও এখানে যদি তুমি দেখো হ্যান্ডস ইউর হ্যান্ডস ইউর হ্যান্ডস ওয়াশ ইউর হ্যান্ডস ওয়াশ রেগুলারলি হলো না কিন্তু তাহলে কি হবে তাহলে এটা হবে ওয়াশ ইউর হ্যান্ডস রেগুলারলি ওয়াশ ইউর হ্যান্ডস রেগুলারলি ওয়াশ ইউর হ্যান্ডস রেগুলারলি আমরা একটু কথা দেখি আমরা একটু দ্রুত জেনে চাই ওয়াশ ইউর হ্যান্ডস রেগুলারলি আমরা নেক্সট কোশ্চেনটাতে দেখব এটা দেখো দা হেয়ার হলো নাও দা হলো হেয়ার হলো নাও দা হলো আর্টিকেল তার মানে এটা হবে দা হেয়ার আর এই লাস্ট হলো ভার লাস্ট হলো ভার এখানে আছে এন্ড দেখো দুইটা ভারকে এই এন্ড এর জন্য আছে লাস্ট এন্ড লাস্ট এটা তোমরা গল্পটা ভালো করে শুনো বা আকর্ষণ একটা গল্প হেয়ার এন্ড ওয়ার্কস এর গল্পটা এটা সবাই খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ে আমিও পড়েছি অনেকবার অনেকবার মনোযোগ দিয়ে শুধু করি নাই অনেক কারণ <laughs> হাটে <laughs> না তারপরে যখন কিছু ভার্ভ গুলি আছে সাধারণত আমরা কি করি কন্ট্রাক্টিভ ফর্ম বসাই সাথে যেমন দে হ্যাভ আমরা কি বলি দে তারপরে হি ইজ হি ইজ হি ইজ মানে একটা কমান্ড দিয়ে একটা অ্যাজ দিলে ওই কন্ট্যাক্ট একটা ফর্ম এটা তারপরে আই এম রেলে আমরা কি লিখি আই কমা দিয়ে একটা এম আম এরকম এটা হলো কন্ট্যাক্টেড ফর্ম তো এখানে এটা তার এখানে সাবজেক্ট আমরা বুঝতে পারছি সাবজেক্ট আর দেখো এ হলো আর্টিকেল স্প্রিং হলো অ্যাডজেকটিভ বিউটিফুল হলো অ্যাডজেকটিভ জিট হলো তার মানে এই তিন মতটাই কার পূর্বে বসবে তারপর দেখি এটা আমি বলবো না কারণ এটা তোমরা পারো এটা কি হবে আই লাভ মাই কোন ডিস্ট্রিক্ট আমি চাষ খালি দেখাচ্ছি তোমাদেরকে আই লাভ মাই কোন ডিস্ট্রিক্ট 
प्रथम Thank you very much. Stay home. Stay safe. Save your family. Save the country. Bye bye.